Buenas, bienvenidos a mi canal, yo soy Kalina Ann y el día de hoy es un día muy especial ya que a los fans de antaño sin duda les debe estar aplaudiendo el orden de la emoción y es que en efecto tal y como se esperaba luego de los leaks que se filtraron en PlayStation Network Resident Evil 3 es una realidad. Lo que también es una realidad es que Capcom hizo la troleada de su vida al enmascarar el tan difamado Project Resistance, esta especie de híbrido entre Resident Evil y Dead by Daylight, que a la gente en términos generales no le gustó para nada. A pesar de que la beta cerrada recibió buenas críticas, la crítica general fue tan dura que empujó a uno de los productores, Matt Walker, a expresarse públicamente a través de Twitter, lo cual de cierto modo me hace cuestionarme hasta qué punto Project Resistance y Resident Evil 3 tuvieron relación antes de que Project Resistance se mostrara al público. Pero esto a fin de cuentas no es tan importante, lo que nos interesa de verdad es que hoy Capcom deslumbró al revelar el reveal trailer de Resident Evil 3 en el State of Play de un modo un tanto peculiar y hasta surrealista al confirmar que Project Resistance y Resident Evil 3 van de la mano ya que Project Resistance parece ser el aspecto multijugador de Resident Evil 3 de este modo Resident Evil 3 ya tiene fecha de salida para el 3 de abril del 2020 una fecha muchísimo más temprana de lo que que jamás nos habríamos imaginado, lo cual me hace cuestionarme cómo mierda voy a hacer con tantas cosas que se me vienen encima durante apenas los primeros meses del 2020. Kakarot, Cyberpunk 77, Ori, Final Fantasy 7 Remake, The Last of Us 2, y mencioné solo 5 juegos, 6 por 5, 300, necesito 300 dólares mínimo viviendo en Argentina, así <ríe> si no se puede. Volviendo con lo que nos compete, el comienzo del trailer fue un tanto surrealista, ya que la cámara enfocaba a un personaje femenino escapando en primera persona, al muy estilo Resident Evil 7, hasta que Jill apareció furtivamente en primer plano luego de hacer una voltereta que ya pseudo confirmaba de quién se trataba. En este punto el trailer va explorando varios aspectos de la narrativa y se ilustran tanto personajes como lugares icónicos que representan representan la esencia original de Resident Evil. En ese sentido, Capcom supo exactamente qué mostrar y qué no mostrar, que, en mi opinión personal, no está mal que no se haya mostrado a Nemesis de prepo y con lujo de detalles, pero lo cierto es que ya se liberó una imagen promocional que, para bien o para mal, coincide con las características de las imágenes filtradas hace unos días. En ese sentido, me gustaría preguntarles, ¿ustedes qué opinan? del nuevo diseño de Nemesis, que hablando de nuevos diseños, como era de esperarse, no solo Nemesis fue rediseñado. En este caso, las ropas de Jill recibieron un tratamiento ligeramente diferente al que conocimos en Resident Evil 3 original. Según los desarrolladores, este es un outfit más enfocado a la acción. ¿Qué quiere decir esto? Sintetizando, quiero decir que, por ejemplo, si a Nemesis se le viene en gana mandar a volar a Jill hasta Jamaica, no podría hacerlo al menos que haya algún tipo de censura más que evidente. En resumen, el hecho de que Jill use falda nos privaría de un montón de cinemáticas que, caso contrario, tendrían que censurar o que sencillamente serían imposibles de realizar sin que la gente se ofenda o sin comprometer la imagen del personaje. Con lo que respecta al poquísimo gameplay que se mostró, al igual que con Resident Evil 2, en esta ocasión se apostó por una cámara al hombro que aporta una perspectiva cinematográfica, un elemento con el que la gente ya está familiarizada. ご覧いただいている通り、えー、カメラ視点はビハインドビューを採用しておりバイオハザード RE2 と同じような操作性でゲームをプレイすることができます。Por otro lado, como es costumbre para franquicias de este calibre, ya se anunció la edición coleccionista, la cual tendrá un precio de 179 dólares y será exclusiva de la tienda GameStop. 
que incluirá este paquete, una copia estándar del remake de Resident Evil 3 para PlayStation 4 o Xbox One, un mapa de Raccoon City, el álbum del juego en formato digital, una figura de 11 pulgadas de Jill Valentine, que es el mismo tamaño y confección que la figura de Leon de Resident Evil 2 Remake, y un artbook de colección. Todo esto estará incluido en una caja con el logo de STARS. Dicho esto, antes de despedirme, me gustaría hacer un pequeño inciso, y es que al menos para mí, al comienzo del trailer, la tensión era palpable y esto es una muy buena señal tanto para aquellos que desean revivir la experiencia original de jugar Resident Evil 3 como para aquellos que apenas le están dando una oportunidad a esta franquicia. En ese sentido los invito a dejar su opinión en la caja de comentarios. Sin más que añadir, un saludo a todos y seguiremos cubriendo este título en el canal.